வணக்கம் நாம் இன்று ஹேண்ட் டூல்ஸ் அதாவது கை கருவிகளில் ஒன்றான பிளேயர்ஸை பற்றி நாம் பார்க்கவிருக்கின்றோம் பொதுவாக இதை தமிழில் குரடு அல்லது இடுக்கி என்ற பொருளை குறிப்பதாக இருக்கும் நம்மளுடைய வேலையை சார்ந்த சார்ந்து பார்க்கும் பொழுது இதை குரடு என்று நாம் அழைக்கலாம் பொதுவாக ஆட்டோமொபைல் துறையை எடுத்துக்கொண்டால் பலவிதமான வேலைகளானது அதில் நடைபெறும் அதில் பிளேயர்ஸின் பங்கு அதிகமாக இருக்கும் அது வந்து முக்கியமான ஒரு கை கருவியாக அது பயன்படுத்த வேண்டும் இப்படி அந்த பிளேயர்ஸினுடைய வகைகள் என்ன அதை எந்த சூழ்நிலைக்கு எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் எந்த விதமான வேலைகளுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை பற்றியெல்லாம் இந்த ஒரு காணொலி காட்சியில் நாம் முழுமையாக பார்க்கவிருக்கின்றோம் Players are hand tools designed primarily for gripping objects by using leverage. That is why this is a tool that is a tool that is a tool that is a tool that is a tool. அது எப்படி என்றால் ஒரு லிவரேஜ் கொண்டு அது அதாவது நெம்பு ஹோல்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி அந்த லிவரேஜ் மூலமாக அதை நாம் இறுக்கமாக பிடித்து கொள்ளலாம் இந்த பிளேயர்ஸ் வந்து இரண்டு பாகமாக அப்படியே பிரிக்கலாம் அது ரெண்டு ஒரு பேரனுடைய அம்சம்தான் வந்து இந்த பிளேயர் அதை ஹேண்டில்ஸ் அண்டு ஹெட் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டாக என்ன செய்யலாம்னு பிரிக்கலாம் அதை எப்படி இணைத்திருப்பார்கள் என்றால் பிவோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிவோட்னு என்ன பிவோட் என்பது என்ன அப்படின்னா அது ரிவீட் போன்ற ஒரு அமைப்பு தான் பெர்மனண்ட்டாக இறுக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் ஆனால் அதில் ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு நகர்வுத்தன்மையானது இருக்கும் ரிவிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரிவட் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா அது நிரந்தரமாக இணைக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேஷனர்ஸ் அதுதான் வந்து ரிவிட்டுன்றது அப்போ ரிவிட்டுக்கும் புவட்டுக்கும் வந்து ஒரு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா அது ரிவிட் போன்ற அமைப்பு தான் ஆனால் அந்த ஆப்ஜெக்டில் ஒரு அசைவுத்தன்மை இருந்தால் அதை புவட் என்று தான் நாம் அழைக்க வேண்டும் அப்போ அந்த ஹெட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிரிப்பிங் அதாவது இறுக்கமாக பிரி பிடிப்பதற்குரிய ஒரு ஜா ஆனது அதில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட்டிங் எட்ஸு அது அதாவது என்னென்னா வரி வரியாக அதனுடைய ஒரு கூர்மையான வடிவில் வந்து இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதுதான் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா இறுக்கமாக ஒரு பொருளை பிடிப்பதற்கு நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் பிளேயர்ஸ் ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் ஜாஸ் ஜா ஷேப்ஸ் டு கிரிப் டேர்ன் புல் ஆர் கிரீம்பிய வெரைட்டி ஆஃப் திங்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் திங்ஸ் அப்போ அதனுடைய ஜாவினுடைய வடிவமைப்பை பொறுத்து கிரிப்பு பிடிக்கலாம் இறுக்கமாக பிடிக்கலாம் டேர்ன் நம்ம வந்து திருகலாம் அல்லது இழுக்கலாம் அல்லது கிரிம்பிங் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு பல அம்சங்களை கொண்டது தான் வந்து என்னது அப்படின்னா பிளேயர்ஸ் அதில் முதலாவதாக காம்பினேஷன் பிளேயர்ஸ் அதாவது இதை நம்ம வெளியே பொதுவாக என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு வழக்கமான ஒரு லாங்குவேஜில் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இதை கட்டிங் பிளேயர் கட்டிங் பிளேயர் என்றே அழைப்போம் ஆனால் இதை நாம் கட்டிங் பிளேயர் என்று அழைக்க முடியாது ஏன்னா கட்டிங் அப்படின்னா அந்த ஒரு செயலை மட்டுமே அது குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து காம்பினேஷன் பிளேயர் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா மல்டி பர்பஸ் பிளேயர் அதில் வந்து பல விதமான வேலைகளை நாம் வந்து அதில் செய்து கொள்ளலாம் அதனால தான் இதை வந்து காம்பினேஷன் பிளேயர் என்று அழைக்கப்படுகிறது கம்பைனிங் கிரிப்பிங் ஜா வித் ஒயர் கட்டர்ஸ் அதாவது கிரிப்பிங் இறுக்கமாக பிடிக்கவும் செய்யலாம் கட்டிங் பண்ணவும் செய்யலாம் தே கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் கிரிப்பிங் கம்ப்ரஸிங் பெண்டிங் ஃபிஸ்டிங் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் அண்டு கட்டிங் வேரியஸ் மெட்டீரியல் இது இத்தனை வகையான வேலைகளை நாம் வந்து அதில் செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வகையில் இருப்பதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து காம்பினேஷன் பிளேயர் காம்பினேஷன் பலவிதமான அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அர்த்தத்தை குறிக்கும் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைத்த அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அர்த்தத்தை குறிக்கும் என்னென்னது கிரிப்பிங் கம்ப்ரஸிங் பெண்டிங் ஃபிஸ்டிங் அண்டு எக்ஸ்ட்ராக்டிங் எக்ஸ்ட்ராக்டிங்னால் வெளியே இழுக்கிறது வெளியே எடுக்கிறது அப்படின்ற மாதிர
ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கும் இப்படி இந்த இத்தனை வகையான வேலைகளை அந்த ஒரு கை கருவியை வைத்தே செய்வதனால் அதை காம்பினேஷன் பிளேயர் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இதில் என்னென்ன அதனுடைய எலிமெண்ட்ஸ் அதனுடைய பொருள் அதனுடைய பாகங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃப்ளாட் கிரீப்பு அடுத்து பைப்பு கிரீப்பு சைடு கட்டர்ஸு ஜாயிண்ட் கட்டர்ஸு ஹேண்டில் இந்த ரெண்டு தான் ஹேண்டிலும் இதுக்கு பேர் வந்து ஹெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டையும் இந்த இடத்துக்கு பேர் தான் பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது இதில் தான் வந்து நமக்கு விரியக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் அப்போ ஃப்ளாட் ஜா பைப் கிரீப் சைடு கட்டர் ஜாயிண்ட் கட்டர்ஸ் ஹேண்டில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த எலிமெண்ட்ஸை அடங்கியதாக இருக்கும் அப்படி அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த பைப்பு கிரீப் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரியான அந்த வி குரூமாக இருக்குல்ல இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு பைப்புகளை வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடியதை வந்து என்ன செய்யலாம்னா கிரிப்பாக பிடிக்கலாம் இது வந்து ஃப்ளாட்டாக ஒரு பிளேட்டை பிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃப்ளாட் ஜாலை வந்து நாம் என்ன செய்யலாம்னா பிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரவுண்டு ஸ்டாக்கெல்லாம் வந்து அது பிரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக வந்து கம்பரசிங் பண்ணலாம் ஒரு பொருளை வந்து இப்போ இந்த ரிங்குமாக இருக்குது அப்படின்னா அமுக்கி அதை வந்து என்ன செய்யலாம்னா கம்ப்ரஸ் பண்ண செய்யலாம் அடுத்ததாக வந்து ஒரு ஒயரில் ஒயரை வந்து கட்டிங் பண்ணலாம் அல்லது ஸ்மாலான கம்பிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் நாம் கட்டிங் செய்யலாம் அல்லது ஒரு ஒயரில் உள்ள வெறும் ஸ்லீவை மட்டும் நாம் கட் பண்ணணுனாலும் நாம் கட்டிங் பண்ணுவதற்குரிய ஒரு அமைப்பை பெற்றதாக இருக்கும் அடுத்ததாக வந்து ஜாயிண்ட் கட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த இது பார்த்தோம்ல இந்த ஜாயிண்ட் கட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்ல நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இணையக்கூடிய இடத்துல வந்து ஒரு வெட்டும் தன்மை உள்ள ஒரு ஒரு இணைப்பானது இருக்கும் அப்போ இதில் சின்ன சின்ன கம்பிகளை இந்த குருகளில் உள்ள சொருகி நாம் அமுக்கணும் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் சமமாக வர்ற மாதிரி வச்சுட்டு உள்ளே வச்சு ஒரு அமுக்கு அமுக்கணும் அப்படின்னா இது சிஸ்டர் போன்று ஷியரிங் ஃபோர்ஸ் ஷியரிங் ஃபோர்ஸ் ஏற்படுத்தி அதை வெட்டும் தன்மையை அதில் வந்து ஏற்படுத்தப்படுகின்றது அப்படி இத்தனை வகையான வேலைகளை இந்த ஒரே கை கருவியை கொண்டு செய்வதனால் இதற்கு பேர் வந்து காம்பினேஷன் பிளேயர் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெண்டிங் ட்விஸ்டிங் ஆர் ஸ்ட்ரைட்டனிங் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஸ்பிளிட் பின்னானது சொருகப்பட்டிருக்குது அதை பெண்ட் பண்ணணும்னாலும் பெண் பண்ணலாம் அல்லது ட்விஸ்ட் பண்ணணும்னாலும் திருகிறதுனாலும் திருகலாம் அல்லது பெண்டாகி இருக்கக்கூடிய வளைந்திருக்கக்கூடியதை நேராக்குவதற்கும் இதை பயன்படுத்துகின்றது இது புல்லிங் புல்லிங்கிறது மீன்ஸ் இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு நெயில் இருக்குது அந்த நெயில வந்து நாம் இறுக்கமாக பிடித்து கொண்டு நாம் மேல் நோக்கி தூக்கினோம் என்றால் அதை அதை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வெளியே வருவது போல் வெளியே இழுத்து கொண்டு வரலாம் அப்படி என்றால் இத்தனை வகையான வேலைகளை இந்த ஒரே கை கருவியிலேயே நாம் செய்து கொள்ளலாம் பிளேயர்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் சைசஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் டு டூ தேர்ட்டி எம்எம் வரைக்கும் நமக்கு வந்து பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது சைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஓவரால் லென்த் அதனுடைய மொத்த நீளத்தையும் குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக ஃப்ளாட் நோஸ் பிளேயர் இது இதுவும் வந்து என்னது அப்படின்னா ஒரு கிரிப்பிங் பிளேயர் தான் அது வந்து இயற்கமாக பிடிக்கக்கூடிய ஒரு கிரிப்பிங் பிளேயர் தான் டேப்பர்டு வெஜ் ஜா அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆப்பு போன்ற ஃப்ளாட்டாகவும் இருக்கும் டேப்பராகவும் நமக்கு வெஜ்ஜி போன்ற அமைப்பை பெற்றிருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது வந்து என்ன அப்படின்னா சின்ன சின்ன பிளேட்டுகளை வந்து இறுக்கமாக அதாவது சர்ஃபேஸ் இந்த கிரிப்பை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே நேர்கோட்டில் அதனுடைய மேற்பரப்பில் மட்டும்தான் அந்த கிரிப்பிங் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் மற்ற எந்த விதமான வடிவங்களும் அதில் பெற்றிருக்க முடியாது ஒன்லி வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு ஏதோ ஒரு பொருளை வந்து பிளேட்டுகளை பிடிக்கலாம் அல்லது சின்ன சின்ன நேரோ ஸ்ட்ரிப்பு அதாவது ஒரு சின்ன சின்ன பிளேட்டுகளை வந்து நாம் பெண் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் வந்து நாம் செய்து கொள்ளலாம் இந்த மாதிரி வேலைகளை இந்த ஃப்ளாட் நோஸ் பிளேயரில் நாம் செய்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக லாங் நோஸ் பிளேயர் லாங் நோஸ் பிளேயர்ஸ் ஆர் போத் கட்டிங் அண்ட் கிரிப்பிங் பிளேயர் கட்டிங்கும் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது கிரிப்பிங்கும் செய்து கொள்ளலாம் யூஸ்டு பை எலக்ட்ரீஷியன் அண்ட் அதர் ட்ரேட்ஸ்மேன் டு பெண்ட் ஆர் ரீ பொயிஷன் அண்டு கட் ஃபயர் பெண்ட் பண்ணலாம் ரீ பொயிஷனுக்கு கொண்டு வரலாம் 
அண்டு கட்டிங் வயரையும் கட் பண்ணக்கூடிய செயலையும் நாம் செய்யலாம் இது இதனுடைய மூக்கு வந்து நீளமாக இருப்பதால் இதற்கு பேர் வந்து லாங் நோஸ் பிளேயர் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இப்போ இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் நாம் வந்து என்ன செய்யலாம் செய்யலாம் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரீஷியனுக்குன்னு ஒரு இடுக்கான இடங்களில் வந்து ஒரு வயரை கொண்டு போய் ஜாயின் பண்ணணும் அதை டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா இதனுடைய மூக்கு நீளமாக இருப்பதனால வந்து அதில் எதுலையும் டச் பண்ணாமல் நாம் உள்ளே கொண்டு போய் என்ன செய்யலாம் நாம் அந்த வயரை ஜாயின் பண்ணலாம் அல்லது ஏதாவது ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது அந்த ஸ்க்ரூ வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு இடுக்கான இடங்களில் நாம் வந்து உள்ளே கொண்டு போய் அதை திருக வேண்டும் என்றாலும் திருகி கொள்ளலாம் அந்த மாதிரி வேலைகளெல்லாம் நாம் இதில் செய்யலாம் இந்த ஹேண்டில்களில் கட்டாயம் வந்து இன்சுலேஷன் வந்தது செய்யப்பட்டிருக்கும் அது கிரிப்பாகவும் இருப்பதற்கு பயன்படும் ப்ளஸ் இன்சுலேஷனாகவும் அது செயல்படக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக ரவுண்ட் நோஸ் பிளேயர் இந்த மாதிரி அதனுடைய மூக்கானது உருளை வடிவில் அது வந்து டேப்பராக உருளை வடிவிலானது அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இதில் வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு ஒயரை வந்து லூப் மாதிரி வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் லூப் மாதிரி செய்து ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துவாங்கள அந்த மாதிரி லூப் மாதிரி செய்வதற்கு இந்த ரவுண்ட் நோஸ் பிளேயரானது பயன்படுத்தப்படுகின்றது இப்போ இந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெரியும் இந்த இருக்குல்ல இந்த மாதிரி வளைவு வளைவாக செய்வதற்கு பயன்படுத்தலாம் இந்த இருக்கில் இந்த ஒரு கம்பியோ அல்லது வயர்களையோ நாம் வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி உருளையாக சர்க்குலர் ஷேப்புக்கு வளைப்பதற்கு இந்த ரவுண்ட் நோஸ் பிளேயரானது பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது அடுத்ததாக நீடில் நோஸ் பிளேயர்ஸ் அதில் ஸ்ட்ரைட்டும் இருக்குது பெண்டும் இருக்குது இந்த நீடில் யோ நோஸ் பிளேயர்ஸ் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா யூஸ்ட் ஃபார் ஹோல்டிங் ஸ்மால் டெலிகேட் ஒர்க் சின்ன சின்ன இந்த பாருங்களேன் இப்போ ஒரு பள்ளமான டீப்பான பிளேஸாக இருக்குது அதில் வந்து ஒரு ஸ்க்ரூவை வந்து ஒரு பொசிஷனுக்கு வச்சு நாம் வந்து திருகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீடில் நோஸ் பிளேயரை பயன்படுத்தி இந்த ஸ்க்ரூவை கொண்டு போய் இருக்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த முடுக்குறாங்க பாருங்கள் இந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த மாதிரி வேலைகளை செய்வதற்கு இந்த நீடில் நோஸ் பிளேயரானது பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது இதில் பெண்டு நோஸ் பிளேயர்ஸ் ஆர் குட் ஃபார் பிக்கிங் அப் ஸ்மால் ஸ்க்ரூ அதெல்லாம் ஈஸியாக வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பெண்டு நோஸ் பிளேயரை எளிதாக பிக் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து பயன்படுத்தப்படுகின்றது அப்போ அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த இதை பாருங்கள் அப்படின்னா ஹரிசாண்டலாக வந்து நாம் கிடைமட்டமாக அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நாம் நாம் நிறுத்தி கொள்ளலாம் நல்லா பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கிடைமட்டமாக அந்த ஆப்ஜெக்டை நாம் வைத்து அதை பாருங்கள் லேயிங் பேரலல் டு த ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ் ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸுக்கு இணையாக நாம் இதை அந்த பொருளை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதிலையும் வந்து இட் ஆ இட் இஸ் ஆல்சோ குட் ஃபார் ட்விஸ்டிங் வயர் இன்டு எ ஸ்பைரல் அதை வந்து அப்படி ரவுண்டாக அப்படியே சுழட்டுவதற்கும் நாம் இந்த நூ நீடில் நோஸ் பிளேயரை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதுவும் பெண்டு டைப்பை இப்போ இந்த இந்த படங்களை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு அதை யூகிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஒரு பள்ளமான இடங்களில் விழுந்துருச்சு ஜிக்ஸாக்காக உள்ள கூடிய இடங்களில் விழுந்துருச்சு அதை எடுப்பதற்கெல்லாம் இந்த நீடில் நோஸ் பிளேயரானது பயன்படுகிறது அடுத்ததாக ஸ்லிப் ஜாயிண்ட் மல்டி கிரிப் பிளேயர்ஸ் ஸ்லிப் ஜாயிண்ட் மல்டி கிரிப் பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பயன்படுத்துகின்றோம் இதை நீங்கள் ஆட்டோமொபைல் துறையில் இதை பழங்காலத்திலெலாம் வாட்டர் பம்ப் பிளேயர் என்று அழைப்பார்கள் ஒரு சில புள்ளிகளையோ அல்லது கிரிப்பாக பிடிப்பதற்கு இந்த பிளேயர்ஸ் ஆனது பயன்படுகின்றது பொதுவாகவே பிளேயர்ஸ் என்பது ஏதோ ஒரு பொருளை இறுக்கமாக பிடிப்பதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கருவி என்பது நாம் ஏற்கனவே நாம் படிச்சிட்டோம் எதுவும் வந்து என்ன அப்படின்னா இதே மாதிரி லெக் ஆனது இருக்கும் ஹேண்டில் இருக்கும் அதனுடைய ஜாவும் இருக்கும் ஆனால் என்ன அப்படின்னா சின்ன ஒரு ஒரு ஜாவினுடைய ஓப்பனிங்லேருந்து ஒரு பெரிய ஜா ஓப்பனிங் வரைக்கும் நாம் வந்து இதில் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்போ சிறிதான பொருளையும் பிடிப்பதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் கொஞ்சம் பெரிதான பொருளை பிடிப்பதற்கும் இதில் உள்ள அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மூலமாக நாம் பிடித்து கொள்ளலாம் அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட்டான ஒரு ஸ்ட்ரிப்பை நாம் பிடிப்பதற்கும் இதை வந்து இப்படி மூக்கு போல் நாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இட் அலோஸ் பேரலல் கிரிப்பிங் பை த ஜா 
இனிய நம்பர் ஆஃப் பொசிஷன் இந்த இடத்துல நிறைய பொசிஷனில் நாம் வந்து இதனுடைய ஜாவினுடைய ஓப்பனிங் வந்து என்ன செய்யலாம் நாம் அதிகப்படுத்தி கொள்ளலாம் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் குறைத்தும் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக ஸ்லிப் ஜாயிண்ட் பிளேயர் இதுவும் ஒரு வகையான ஸ்லிப் ஜாயிண்ட் பிளேயர் தான் இது வந்து அதே ஒரு வேலையை செய்யக்கூடியது தான் இறுக்கமாக பிடிக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டை இறுக்கமாக பிடிக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்யக்கூடிய ஒரு பிளேயர் தான் இதுலேயும் ஒரு சின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செய்யக்கூடிய வகையில் இருக்கும் சின்ன ஆப்ஜெக்டையும் பிடித்து கொள்ளலாம் அல்லது இதனுடைய அந்த ஸ்லாட்டில் வந்து நாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பெரிய பொருட்களையும் நாம் பிடித்து கொள்ளலாம் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்லீப் ஜாயின் பிளேயர்ஸ் இதில் இவங்க வந்து போல்ட் நட்டையே போல்ட்டினுடைய ஹெட்டையே பிடித்து கலட்டுவது போல் கொடுத்துருக்கிறார்கள் இதில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்டை வந்து நாம் இறுக்கமாக பிடித்து கொள்வது போல் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மாதிரியான வேலைகளுக்கு இந்த ஸ்லிப் ஜாயின் பிளேயரானது பயன்படுத்தப்படுகின்றது அடுத்ததாக சைடு கட்டிங் பிளேயர் அல்லது டயகனல் கட்டிங் பிளேயர் என்று அழைப்பார்கள் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட்டிங் வயர்ஸ் ஒன்லி கட்டிங் வயர்ஸ் ஒரு வயரை கட்டிங் பண்ணலாம் அல்லது ஒரு பின்னை வந்து கட் பண்ணணும்னா கட் பண்ணலாம் அல்லது ஒரு நெய்யில் கட் பண்ணணும்னா கட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான வேலைகளுக்கானது பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது ஆனால் நாட் யூஸ் டு கிராப் ஆர் டேர்ன் எனி திங் கிராப்னு பிடிப்பது இறுக்கமாக பிடிப்பதற்கு அது பயன்படுத்த முடியாது அல்லது ஏதோ ஒரு பொருளை வளைக்க வேண்டும் என்றால் அந்த வேலையை இதில் செய்ய முடியாது ஒன்லி வெட்டலாம் அல்லது ஸ்ட்ரிப்பிங் பண்ணலாம் அந்த ஸ்லீவை மட்டும் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிப்பிங் பண்ணுவதற்கு இந்த சைடு கட்டிங் பிளேயரானது பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது இந்த இடத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேயர் இந்த அதாவது சாரி இந்த ஸ்பிளிட் பின்னை வந்து வெளியே எடுக்கணும் இல்லை கட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான வேலைகளை இந்த சைடு கட்டிங் பிளேயரில் நாம் செய்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக ஒய் ஸ்கிரீப் பிளேயர் ஒய் ஸ்கிரீப் பிளேயர்ன்றது வந்து என்ன அப்படின்னா இதில் ரெண்டு மூன்று ஹேண்டில் இருப்பது போல் இருக்கும் இதுவும் வந்து என்னது அப்படின்னா கிளாம்பிங் டவுன் திங்ஸ் அதாவது என்னதுன்னா இறுக்கமாக பிடித்து கொள்வதற்கு தான் ஆனால் நாம் இதில் உள்ள ஒரு லாக்கை பயன்படுத்தணும் இதில் நடுவில் ஒரு லாக்குமாக இருக்குல்ல லிவர் இருக்குல்ல அந்த லிவரை நாம் பயன்படுத்தி கொண்டால் அது இறுக்கமாக செல்ஃபாக வந்து என்ன செய்கிறோம்னா இறுக்கமாக பிடித்து கொள்ளும் நாம் அழித்து பிடித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு செயல் தேவையில்லை அந்த மாதிரியான ஒரு செயலை செய்வதனால் இதுக்கு பேர் வந்து வைஸ் கிரீப் பிளேயர் ஏன் வைஸ் கிரீப் பிளேயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கைக்கு அடக்கமாக ஒரு வயசு போல் ஒரு வயசு இருக்குல்ல அந்த வயசை போல் செயல்படுவதனால இதுக்கு பேர் வந்து வைஸ் கிரிப் பிளேயர் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த ஸ்க்ரூவை வந்து நாம் டைட் ஆர் லூஸ் செய்யும் பொழுது இந்த ஜாவினுடைய ஓப்பன் ஆனது கூட்டிக் கொள்ளலாம் அல்லது குறைத்து கொள்ளலாம் இந்த மாதிரி இறுக்கமாக பிடிப்பதற்கு இந்த வைஸ் கிரிப் பிளேயரானது பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது அடுத்ததாக சர்க்லி பிளேயர்ஸ் சர்க்லி பிளேயர்ஸ்ன்றது வந்து இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்னாப் ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா சர்க்லி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் இரண்டு வகையான பிளேயர்ஸ் ஆனது பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒன்று இன்டர்னல் அண்டு எக்ஸ்டர்னல் சர்க்லிப் ஆனது பயன்படுத்தப்படுகிறது அதனால் இதை வந்து எக்ஸ்டர்னல் சர்க்லி பிளேயர் இது இன்டர்னல் சர்க்லி பிளேயர் என்று இரண்டு வகையாக இதற்கு பெயரானது அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னா எப்படி அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அம்மு இதிலே வந்து ஸ்ட்ரைட்டும் இருக்குது பெண்டிங்கும் வந்து நாம் செய்து கொள்ளலாம் இது எனி டைம் பாருங்கள் இதனுடைய சாதாரண பொசிஷன்லே வந்து எப்படி இருக்குது கிராஸ் வைஸில் வந்து டயகனலாக வந்து இந்த ஹேண்டிலானது அமைக்கப்பட்டிருக்குது இப்போ இதை நம்ம அமுக்கணும் அப்படின்னா இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா சுருங்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ சுருங்கக்கூடியதாக இருந்தால் நாம் அமுக்கும் பொழுது சுருங்கக்கூடியதாக இருந்தால் அது இன்டர்னல் சர்க்லிப் பிளேயர் இப்படி டியூபுக்குள்ளே அதாவது ஏதாவது ஒரு இன்னர் சைடு மாட்டியிருக்கக்கூடிய ஸ்னாப்ரிங்கை நாம் கலட்டி கொள்ளலாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சர்க்லி பிளேயரை பயன்படுத்தும் பொழுது நாம் அழுத்தும் பொழுது இந்த ஸ்னாப்ரிங்கை சுருக்கலாம் அப்போ சுருக்கி நாம் வெளியே எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமுக்கும் பொழுது இந்த லெக்கானது அந்த கூர்மை பகுதியானது என்ன செய்யும்னா விரியக்கூடியதாக இருக்கும் 
இப்போ இதில் பாருங்கள் எனி டைம் வந்து நமக்கு விரிந்தே காணப்படுகின்றது அப்போ இதை வந்து நாம் அமுக்கும் பொழுது என்ன செய்யும் அப்படின்னா இது சுருங்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது பெண்டு டைப் இது ஸ்ட்ரைட் டைப்பு அதே மாதிரி இதில் வந்து பாருங்கள் அப்படின்னா இது இதனுடைய இணைப்பானது நேராகவே இணைக்கப்பட்டிருக்கும் நல்லா பாருங்கள் இதனுடைய அமைப்பையும் பாருங்கள் இதனுடைய அமைப்பையும் பாருங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஜாயிண்ட் ஆனது இந்த ஹேண்டில் வித் இந்த ஜாவினுடைய ஜாயிண்ட் ஆனது இது வந்து நேராக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்போ இதை அமுக்கும் பொழுது இது வந்து என்ன செய்யும் விரியக்கூடிய நிலையில் இருக்கும் இதை அமுக்கும் பொழுது விரியக்கூடிய நிலையில் இருக்கும் இதை அமுக்கும் பொழுது சுருங்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கும் அதனால் இதை வந்து இன்டர்னல் சர்க்கிளி பிளேயர் இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கிளி பிளேயர் என்று நாம் அடைக்கலாம் இந்த பின்னு மாதிரி இருக்குல்ல இந்த பின்னுக்குள்ளே தான் அந்த ஹோலில் வந்து நாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நம்ம சொருகி கொள்ளலாம் இது சர்க்கிளி இப்போ பார்த்தீங்கனாலே வித்தியாசம் தெரியும் இது என்னுடைய வெளிப்பக்கம் காது இருக்கும் இதுக்கு உள்பக்கமானது இந்த சர்க்கிளிப்பில் காது இருக்கப்படியாக இருக்கும் ஓகே அடுத்ததாக கிரிம்பிங் பிளேயர்ஸ் கிரிம்பிங் பிளேயர் என்பது என்ன அப்படின்னா கட்டிங் கேபிள் கேபிளை கட் பண்ணலாம் கேபிளை கட் பண்ணலாம் அல்லது ஸ்ட்ரிப்பிங் ஒயர் அதாவது அந்த ஸ்லீவை மட்டும் என்ன செய்யலாம்னா அதில் உள்ள மேலே இருக்கும்ல ஒயரில் உள்ள இன்சுலேஷன் மட்டும் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஸ்ட்ரிப் பண்ணலாம் அல்லது கிரிம்பிங் பண்ணலாம் கிரிம்பிங்னால் என்னதுன்னா ஒரு சில லெக்கில் அந்த லக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த லக்கெல்லாம் வந்து என்னதுன்னா அந்த ஒயரினுடைய முனைப்பகுதியில் இணைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு சொருகக்கூடியதாக இருக்கும் அல்லது ஸ்க்ரூ போட்டு அதை வந்து திருகக்கூடியத ஒரு அமைப்பில் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த லக்கானது பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இதையெல்லாம் அந்த ஒயரினுடைய முனையில் இறுக்கமாக இறுக்கி பிடிப்பதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பிளேயர் தான் என்ன அப்படின்னா கிரிம்பிங் பிளேயர் கிரிம்பிங் பிளேயர்ஸ் ஃபார் கட்டிங் கேபிள் ஸ்ட்ரிப்பிங் ஒயர்ஸ் அண்ட் கிரிம்பிங் இன்சுலேட்டர் அண்ட் நான் இன்சுலேட்டர் டெர்மினல்ஸ் கமா கனெக்டர்ஸ் அண்ட் பிளக் டைப் கனெக்டர்ஸ் வித் த்ரெட்டட் ஹோல்ஸ் ஃபார் கட்டிங் காப்பர் அண்ட் பிராஸ் த்ரெட்டட் ஸ்க்ரூ இல்லை மேலும் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்க்ரூ கலை அதாவது ஸ்க்ரூ கலைன்றத விட என்ன அப்படின்னா காப்பர் ஸ்க்ரூ பிராஸ் ஸ்க்ரூலாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ கலை லென்த்து அதிகமாக இருக்குது அதை கட் பண்ணணும் அப்படின்றதுனாலும் நாம் இதில் செய்து கொள்ளலாம் இதனுடைய பலவிதமான வேலைகளை பற்றி நாம் இப்போ பார்ப்போம் இந்த இருக்குல்ல இதுதான் இந்த லக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த சொருகு கூடிய கிளிப்பு சொருகு நீங்கள் வெளியெல்லாம் கொலிகள் லாங்குவேஜில் சொருகு கிளிப்பு அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய வயனுடைய முனைப்பகுதியில் இதை இறுக்கமாக இணைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு கலண்டு விடாமல் இணைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு இதை கிரிம்பிங் செய்யலாம் இதில் பலவிதமான டயாக்களில் அதனுடைய அளவுகளில் இந்த கிரிம்பிங் சைஸ் வந்து என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா கொடுத்துருப்பார்கள் அதனுடைய பள்ளங்களானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இது வந்து இது அப்படியே உள்ளேயே வந்து அந்த லெக்கை வச்சு இன்சுலேஷனோடையே சேர்த்து கூட நாம் இதில் கிரிம்பிங் செய்யலாம் இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு பள்ளத்தை ஏற்படுத்தி அந்த வயரோடு இணைப்பை ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் இந்த ஸ்லீவுகளை இணைப்பு ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் ஒரு கம்பியை கட் பண்ணணும் ஒரு காப்பர் வயரை கட் பண்ணணுன்னாலும் நாம் இதில் கட் பண்ணி கொள்ளலாம் இந்த இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்க்ரூவை கட் பண்ணணும்னாலும் எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய அதனுடைய த்ரெட்டட் ஸ்க்ரூவை கட்டு கட்டிங் செய்வதற்கும் நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இந்த ஹோல் இருக்குல்ல இந்த ஹோலுக்குள்ளே நாம் சொருகிக்கிட வேண்டி தான் டைட் பண்ணிக்கிட வேண்டி தான் டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த லிவரை அழுத்தும் பொழுது இந்த எக்ஸஸான அந்த நீளத்தை வந்து நாம் வெட்டி எடுத்து கொள்ளலாம் இந்த இதெல்லாம் வந்து காப்பர் போல்ட்டு பிராஸ் போல்ட்டு அந்த மாதிரியான போல்ட்டுகளை நாம் கட் பண்ணுவதற்கு இந்த கிரிம்பிங் பிளேயரானது மல்டி ஒர்க் செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது இந்த படங்களை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுதே உங்களுக்கு ஒரு யூகமானது ஏற்படுத்தக்கூடும் அடுத்ததாக பின்சர் ஆர் எண்டு கட்டிங் பிளேயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி நெயில்களை இறுக்கமாக அடித்து இருக்கக்கூடிய அந்த நெயில்களை ஆணிகளை பிடுங்குவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கை கருவி பிஞ்ச் அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னா கெல்லுதல் அப்படின்ற மாதிரியான அர்த்தம் இந்த உங்களுக்கு சும்மா ஒரு 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 தெளிவுக்காண்டி இந்த படத்தையெல்லாம் கொடுக்குறேன் அந்த கில்லுதல் நம்ம கில்றோம்ல அந்த மாதிரியான 
ஒரு ஒரு செயல்படி அது இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதனுடைய அமைப்பை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போ உள்ளே அமைக்க அப்படி அமுக்கணும் அப்படின்னா இந்த லிவரேஜ் இந்த இடத்துல வச்சு நாம் அமுக்கும் பொழுது அந்த ஆணியை பிடுங்கக்கூடிய ஒரு டூல் தான் வந்து என்னதுன்னா பின்சர் அடுத்ததாக போல்ட் கட்டர் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போல்ட் கட்டர் பெரிய பெரிய போல்ட்டுகள்லாம் வந்து என்ன செய்யலாம்னு எளிதாக கட் பண்ணலாம் ஏ போல்ட் கட்டர் சம்டைம்ஸ் கால்டு போல்ட் கிராப்பர் கிராப்பர்னு என்ன அப்படின்னா இந்த வெட்டுக்கிளி இருக்குல்ல அந்த மாதிரியான ஒரு இது வெட்டக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய இதுக்கு பேர் வந்து போல்ட் கிராப்பர் இது டூல் யூஸ்டு ஃபார் கட்டிங் போல்ட் செயின் பேட்லாக் ரேபர் அண்டு வயர் மெஸ் எல்லாத்தையும் வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா கட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு ஹேண்ட் டூல்ஸு தான் போல்ட் கட்டர் எளிதாக வந்து ஒரு பெரிய போல்ட்டையை வந்து அதனுடைய தலைப்பகுதியை வெட்டி எடுக்கக்கூடிய ஒரு அம்சமாக இருக்கும் சடக்குன்னு ஒரு சவுண்டு இருக்கும் அவ்வளோதான் கட் பண்ணி வெளியே எடுத்துடும் நிறையா சொல்லலாம் இது இந்த இந்த மாதிரியான செயினெல்லாம் நாம் கட் பண்ணி எடுக்கணும் இல்லை இந்த பூட்டையே வெட்டி எடுக்கணும் அப்படின்றா கூட நாம் இதில் வெட்டி எடுத்து கொள்ளலாம் இப்படியாக பல வணிகங்களில் நாம் வந்து பிளேயர்ஸ் ஆனது பயன்படுத்தப்படு வருகின்றது ஓகே அன்பர்களே ஓரளவுக்கு நாம் ஆட்டோமொபைலில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சில முக்கியமான பிளேயர்ஸை பற்றி முழுமையாக பார்த்திருக்கின்றோம் இதை இதை நன்றாக உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி